अंदर नमस्कार रविगार नमस्कार हीरोन एंड अनदर हीरोन एंड डैरेक्टर आन ड्यूटी फोर पीपल ओके सो एक्टी स्टार्ट रवि ऐस ए हीरो तो रामा रा के साथ कैसा लगा काम सर वी वर डूइंग इंटरव्यूज यस्टरडे एनीबॉडी हु सेड गिव वन वर्ड फॉर रवि गारू यू नो वी वुड कम अप विद रेड बुल बिकॉज़ ही हैड दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी एंड एवरी टाइम ही इज ऑन सेट एवरीबॉडी इज लाइक टक 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 ऑल ओवर द प्लेस अच्छा तो तो हर फिल्म में आप काम कर रहे तो वहां पर रवि आना पड़ेगा क्या सर आई विश आ जाए ये बात है कि हिंदी इंटरव्यू है तेलुगु इंटरव्यू है हमारे डायरेक्टर के साथ कैसा लगा आपको काम करने में शरद सर के साथ शरद सर ने लिबर्टी जो दिया एज एन एक्टर परफॉर्म करने के लिए और कोई लिमिटेशंस नहीं रखा और जो किया वो उन्होंने एक्सेप्ट किया नेचुरली एंड दैट गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल एंड ऑल रियली डिड आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस यस्टरडे सर दैट आई फील अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट एज एन एक्टर बिकॉज़ यू नो वर्किंग ऑन अ तेलुगु सेट अगेन एंड यू नो द वे यू नेवर सेड दैट डोंट डू दिस डोंट डू दैट व्हाटएवर वी वेंट फॉर व्हाटएवर यू वांटेड योर ऑथेंटिक थिंग बाल ऐसे करके मैं फिक्स करके आती थी एंड सर ऐसे खराब कर देते थे कि नहीं अब जाओ सेट सेट पे टेक के लिए नहीं नहीं ऐसा बहुत कम डायरेक्टर रहते हैं <coughs> हाँ कि बोले तो नेचुरल जो रहता है ना तो घर पे अपन कैसा रहते हैं हाँ. तो जनरली घर पे जैसा रहते हैं तो थोड़े डायरेक्टर्स को लाइक भारती राजा के बालचंदर बापू जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स है वो, वो लेजेंड डायरेक्टर्स है तो उनके जो <laughs> वो रास्ता है ना ये जब जब जाके देखते रहते हाँ ये रास्ते में ये डायरेक्टर चला तो मैं भी चलूंगा <laughs> <laughs> इंटरव्यूल <laughs> 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 అది ఏ విధంగా మొత్త అన్ని రకాలుగా చిన్న చిన్న సురకలేస్తూ ఓ ఓ హీరోకి ఉన్నది ఉన్న కాదు కాదు టోటల్ సిస్టం టోటల్ సిస్టం సిస్టం ఐ మరి సురకల తెలియదు నాకు యాక్చువల్లీ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ అంటే సురకల కాదు సురకలనే పదం వాడుకు అలా వాడతాం తప్ప లైక్ నిజాల్ నిజాల్ ఉన్నది ఉన్నట్టు ఓకే సో ఈ రామారో ఆన్ డ్యూటీ అనే టైటిల్ మీద మీ ఆలోచన ఎలా వచ్చింది Actually, the character is Ramaro, beginning and end. From the day one, it's written. Okay. In 1995, there was a name that was normal. Okay. And I also believe that uh, powerful people are very normal. There are many politicians, there are many heroes. There are many people who are very normal. 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 So, on that basis, Ramaro is on duty. 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 ఫస్ట్ టైటిల్ మేము డిజైన్ చేసింది రవి గారు మేము కూర్చొని ఒకటి సార్ట్ అవుట్ చేసాం ఇట్స్ గవర్నమెంట్ ఆన్ డ్యూటీ ఓకే మా వాళ్ళు రిజిస్టర్ కూడా చేశారు ప్రొడక్షన్ హౌస్ జి ఓ జి ఓ డి అని ఉంటది ఓకే జి డాట్ ఓ డాట్ జి డాట్ ఓ డాట్ డి అని ఉంటది ఓకే సో ద గవర్నమెంట్ ఆన్ డ్యూటీ లోపల జి లోపల రామారావు అని బోల్డ్ లెటర్స్ లో ఉంటది అన్నమాట సో రామారావు ఆన్ డ్యూటీ అని ఉంటది మేము ఒకరోజు రవి గారిని ఫస్ట్ డిఓపీని మీట్ చేయించి మాట్లాడుకుని బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు సత్య సత్యన్ సూర్య అని డిఓపీ ఖైది మాస్టర్ అని చేశాడు చాలా పెద్ద డిఓపీ అతన్ని చూయించి ఇది డిజైను అది సార్ సార్ చూపించిన డిజైన్ మళ్ళీ చూపించినట్టు చూసి 
నీకు రెండు టైటిల్స్ ఉన్నాయి బ్రదర్ ఒకటేమో గవర్నమెంట్ ఆన్ డ్యూటీ రెండోది రామారావు ఆన్ డ్యూటీ అన్నాడు అది ఇదేంటి బాగుంది అని ఇంటికి వెళ్ళి ఆయన ఫోన్ చేశాను చేస్తే రామారావు అని డ్యూటీ ఫిక్స్ అయిపో అసలు ఇంకా డిస్కషన్ వద్దన్న నిజంగానే చాలా నాకు బాగా నచ్చిన టైటిల్ అండి రామారావు ఎందుకంటే నేను ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళిందే తెలుగులో ఎన్టీ రామారావు హిందీలో అమితాబ్ బచ్చన్ సో మా ఇద్దరికి బాగా సింక్ అవుతుంది అమితాబ్ బచ్చన్ అంటే మేము ఇద్దరం కూర్చున్నాం అంటే దాదాపు అమితాబ్ బచ్చన్ యాక్ట్ చేసిన సినిమాలు ఒక వంద నుంచి నూట యాభై సినిమాలు నేను చాలా ఈజీగా చెప్పగలను డైరెక్టర్ ఎవరు ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు హీరో ఎవరు హీరోయిన్ ఎవరు మ్యూజిక్ ఎవరు అనేది అక్కడైతే నాకు తెలిసి ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి సెవెన్ హండ్రెడ్ మూవీ అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా తెలియదు అచ్చా మా ఏ ఏ ఫిల్మే కంపికే ఓ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రవి అని చెక్కండి ఇస్తాడు ఆయన ఎందుకంటే ఆయన గుర్తుండదు ఆయన కూడా అంతే ఇంట్లో పెద్ద పెద్ద సో నేను రవిని ముద్దుగా ఏం పిలుస్తాను మీకు తెలుసా అమితాబ్ బచ్పన్ బచ్పన్ అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ పుడితే ఈ సైజ్లో ఉంటాడు ఇప్పుడు నుంచి ఇది నా పెట్టింది ఈ నా పేర నాకు ఇది చేసింది నా చేసి పదిహేను ఇరవై వేల క్రితం చేసాడు ఇంత ముందే అంత ముందే అయ్యా ఇంత ముందే అసలు చెన్నై నుంచి ఆ ట్రావెలింగ్ ఆ సినిమాలు ఆ సాంగ్ రైట్ ఈ ఆపికే చేసే జో హీరోయిన్స్ ముంబైసి ఆతేనా తో ఇసుకి భాష దెక్కే హిందీ ఏది నార్త్ ఇండియన్ సమస్య ఈ పక్క అందర లోకల్ విజయవాడ ఫస్ట్ డే సెట్ పే ఐ ఐ ఐ వాస్ స్కేర్ టు మీట్ హిమ్ ఐ సెడ్ సో హలో నైస్ టు మీట్ యు అండ్ సో కెట్ ఏ బెట్ కాసి అయితే దిల్లీ సే బాంబే సే అండ్ ఐ యామ్ లైక్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ దీతు దిస్ ఇస్ నైస్ ఐ కెన్ యాక్చువల్లీ టాక్ టు హిమ్ ఇన్ హిందీ బట్ సో కా హిందీ యాక్సెంట్ బహుత్ బహుత్ మతలబ్ నార్త్ డెల్లీ హే ఇట్స్ నాట్ ఐ మీన్ సౌత్ మే మతలబ్ మేనే ఏసి నై సురా యాక్సెంట్ బిల్ బి ఓకే హిందీ మే ఇంద చేచి సుగంధ అని యోర్ మదర్ టెడ్ నైస్ కో రాజా ఏయ్ ఎవడే నాడి ఎవడే నాడ శరికిం కొచ్చి కేరళలోనే ఓ పక్ష నేన్ కొచ్చి చెన్నై హైదరాబాద్ ఢిల్లీ ఐట ఇంగ్లీష్ షిఫ్ట్ చేదు కలిగిన ఓ అచ్చన ఎంద అచ్చన ఆర్మీ లై ఐర్ను అది గైంట సిబిఐ లై ఐట ఫైన్ మోషన్ ఐట అది నే మాట్లాడుకుంది మీకన అర్థం అవుతుందా ఆ గాండి అది నీ 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 కదా నేను మీకన అర్థం అవుతుందా నాలుగు పేర్లు అర్థం అయ్యి ఊరు పేర్లు ఏం చెప్పండి నేను ఒక చాట్ల నేది చాలా ఊళ్ళు తిరిగానని చెప్పింది చాలా ఊళ్ళు ఆమే తిరగల నా తిరిగే ఓ ముక్కలు చెప్పింది నాకు ఎవడు రోజు స్వామి నీ డైలాగ్ అది సో ఇది ఎన్నో సినిమా యాజ్ ఏ హీరోయిన్ గారు సార్ ఈ క్యారెక్టర్ తమిళ్ వరుంది ఎతనావది పడం అని కేకరారు యా దిస్ ఇస్ మై ఐ థింక్ మై 16th ఆర్ 17th ఫిల్మ్ ఓకే యా సో యువర్ ఫస్ట్ మూవీ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ వాస్ ఇన్ మలయాళం మలయాళం అండ్ దెన్ ఐ డిడ్ అరౌండ్ 6 ఫిల్మ్స్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ తమిళ్ యు డన్ 3 ఫిల్మ్స్ ఇన్ తమిళ్ అండ్ దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ తెలుగు ఫస్ట్ తెలుగు ఫస్ట్ తెలుగు సార్ అచ్చా చెల్ విత్ రవి ఎప్పుడు ఇరుక అయ్యో తమిళ్ వేణమా సార్ తెలుగులో పేసినా ఓకే అదర్వైజ్ ఇల్లేనా యూ కెన్ స్పీక్ హిందీ వరుమా చాలా బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ వాస్ సి ఐ నో వన్ త్రూ త్రీ వర్డ్స్ బట్ ఐ థింక్ విత్ రవి గారు ఇట్ వాస్ లైక్ సో వెన్ ఐ వాస్ కమింగ్ న్యూ టు తెలుగు ఐ హ్యాడ్ దిస్ ఇంప్రెషన్ బికాస్ ఇట్ వాస్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ కంపారిటివ్లీ ద మోస్ట్ బడ్జెట్ ద మోస్ట్ ఎక్స్ట్రా వెగిన్ సెట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ తెలుగు సో ఫస్ట్ డే తెలుగు సెట్లు అని ఐమ్ లైక్ ఓకే లగ్జరీ ఫైన్ లాడ్ ఆఫ్ బడ్జెట్ అండ్ దెన్ ఐస్ లైక్ యు సీ యాక్టర్స్ ఇన్ తెలుగు ద ఆడియన్స్ ట్రీట్ దెమ్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఐ ఫీల్ లైక్ అ డెమీ గాడ్ నా యూ హ్యావ్ యూ కైండ్ ఆఫ్ వర్షిప్ యువర్ హీరోస్ సో యూ ఎక్స్పెక్ట్ ద హీరోస్ టు బిహేవ్ సర్టన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఐ వాస్ లైక్ ఐ డోంట్ నో హౌ టు టాక్ అండ్ దెన్ ఫస్ట్ డే ఐమ్ కమింగ్ ఇట్స్ ద మోస్ట్ డిప్రెసింగ్ సీన్ షూట్ దట్ ఇస్ ద సాడెస్ట్ సీన్ షూట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ ద సెట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఐఎమ్ సీయింగ్ దివ్య ఇస్ క్రైయింగ్ ఎవ్రీబడీ ఇస్ క్రైయింగ్ ఎవ్రీబడీ ఈ సాడ్ అండ్
okay i don't know how to behave right now i'm like yeah let's let's see now yeah yeah okay. so i'm like i just stand <laughs> like this and suddenly somebody just grabs me from behind like oh when did you reach and i turn and it's like ravi garu i'm like this chilla <laughs> he is that sweet and from that day onwards i was watching him and sir is like so humble and down to earth i feel like i know him since years because when whenever we talk ऐसे लगता है कि बरसों से पता है एंड ही ही मेक्स यू फील दैट कंफर्टेबल एंड एंड हिज आउटलुक टू लाइफ इन जनरल आई मीन एक्टिंग एंड ऑल वी ऑल नो इज ग्रेट इज इज ग्रेट विथ एक्शन इज ग्रेट विथ रोमांस डांस एवरीथिंग आई डोंट हैव टू से दैट बट हिज जनरल आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ इज समथिंग दैट आई रियली वॉन्ट टू टू बाई वन कैरी इन माई लाइफ बिकॉज ही वॉज लाइक यू नो यू शुड नॉट टेक एवरीथिंग टू योर हार्ट एंड योर हेड एंड देन एंड इट you know he takes a lot of effort to pull off a character but he makes it look so effortless you know mm-hmm. what i'm trying to say like i know how much effort it takes to do a certain action sequence or a dance or that and this and acting wise also but then he makes it look so effortless to you maybe the experience or maybe he is a na- natural you know i don't know but generally it was so much fun to work with him and uh, see now that i've said so much about <laughs> ఏంటి <laughs> 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 Mm-hmm. He's sitting on the street on the step and he's like on his phone he's having a coffee and I'm like Ravi Garu can I sit he's like ha sit and then we both of us are sitting on the street we are talking like you don't expect a superstar to behave like that you know so humble and down to earth Ravi general ga oka director oka kadha teesukoni vacharante eena nannu ela chupistadu cheyagalada ledha endukante ayana cameraman ga ఒక రెండు మూడు సినిమాలు చేయడం జరిగింది అవార్డ్స్ రావడం జరిగింది కథ పట్టుకొని రాగానే శరత్ అనే వ్యక్తి కరెక్ట్గా చెప్పింది చెప్పినట్టు తీస్తాడా లేకపోతే ఏదైనా తేడా చేస్తాడా అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా లేదు అనిపించలేదు అనిపించలే కథ చెప్పగానే నీ ఫీలింగ్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే వెరీ క్లియర్గా ఉన్నాడు అండ్ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా కొంచెం కూడా తను జంకటం కానీ ఎక్కడైనా కొంచెం లైక్ దాని ఏమంటారు ఫంబుల్ అవటం కానీ చాలా అంటే నేను చెప్పేస్తున్నాను మొత్తం నేను రెండు సార్లు విన్నా రేషన్ అంటే ఫస్ట్ మామూలుగా మొత్తం వినేసాం తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని ఇంకా చిన్న 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 అనుకుంటాం కదా ఇది దాన్ని మళ్ళీ సెట్ చేసుకుని మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ మొత్తం చెప్పే బేసిక్ ఏంటంటే విపరీత కన్విక్షన్ కాన్ఫిడెన్స్ నాకు అది నచ్చింది ఫస్ట్ ఓకే సో ఇంకా ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది రేపు జనం రేపు చూసిన తర్వాత అది రిలీజ్ తర్వాత తెలుస్తుంది చేసిన చేప లైక్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ ఓకే రేపు సో ఎందుకంటే ఆయన కథ మీద ఆయనకి నమ్మకం ఉంది సో నేను తీసింది డెఫినెట్ గా ఆడియన్స్ నన్ను అప్రిషియేట్ చేస్తారు అనేది ఉంది కానీ ఒకటి నేను నాకు నా వరకు తీసుకుంటారు యాక్టర్ గా రామారావు క్యారెక్టర్ గా అంటారు నాకు ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ అది నేను ఇలాంటిది ఇప్పుడు ఇంతమంది క్లియర్ చేయలేదు 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 అంటే ఆల్రెడీ నువ్వు పోలీస్ గా చాలా చేసావు ఓకే ఇలాంటిది నేను చక్కర మార్కుడు అసలు అది అది పోలీస్ది ఐఎస్ఐ మార్క్ అది అంటే పోలీస్ అంటే రాథోడ్ అని ఆ క్యారెక్టర్ తర్వాత నువ్వు చాలా చేసావు పోలీస్ది ఆ డ్రెస్సెస్ కానీ నీలో ఏదన్నా ఇది వస్తుందా ఆటోమేటిక్గా డిఫరెంట్గా అంటే డిఫరెంట్ కదా వచ్చా పోనుకో వస్తుందా వచ్చేస్తుంది తెలియదు నాకు తెలియకుండానే అదేంటో దట్ బికాస్ ఆఫ్ విక్రమ్ సింగ్ రాత్రి అంటే ఆ డ్రెస్ వేసుకున్నంత సేపు నేను డిపార్ట్మెంట్ మనిషినే అని అనుకుంటా కదా అంత కాదు తెలియదు కానీ చేసే సీన్ బట్టి సీన్ సీన్ బట్టి కూడా ఉంటుంది ఇలాగే దీంట్లో కొన్ని కొన్ని ఇంటెన్స్ సీన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి సో అవన్నీ బాగా నచ్చి నచ్చింది నాకు అన్ని బాగా నచ్చింది ఐ బిష్ జనాలకి ఇది నచ్చాలి నచ్చుతున్నాను ఆశిస్తున్నా చాలా మంది హీరోయిన్లు చేయటం జరిగింది పక్కన సో ఫస్ట్ టైం వాళ్ళ కాంబినేషన్ ఎలా అనిపించింది ఇప్పుడు బేసిక్ ఏంటంటే తను ఎక్కువ మాట్లాడుతుంది పర్లేదు తిని ఎక్కువ మాట్లాడదు బేసిక్ గా మాట్లాడించాలి మా ఒకసారి స్టార్ట్ అయింది అంటే టప 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 మళ్ళీ ఓకే మళ్ళీ తను ఏదో తను వెళ్ళిపోతుంది ఆన్ ఆఫ్ ఠీక్ ఆన్ ఆఫ్ మాట్లాడి మాట్లాడుతుంది మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడప్పుడు మధ్య మధ్యలో పోయి అసలు ఎక్కువ ఎక్కువ సన్నబడిపోతున్నాం అంటుంటాను అంటుంటాను ఇంకా హవాహారీ హవాహారీ 
కొంచెం కావనా బాబు కొంచెం లావు అమ్మా వైఫ్ క్యారెక్టర్ లావు అవని బాబు మొత్తుకుంటాను అన్నాడు అస్సలు మొత్తం వేసే చెంత కూర్చొని అలవాటు ఉంటుంది ఆ లిబ్బా అది అలవాటు ఉంటుంది సో ఇది ఎవరినే చెప్తానని లా లేనే అస్సలు టెన్షన్ మాత్రం అది అసలు అంగ అంగనే ఐ వాస్ సో టెన్స్ నో లై బిగ్ లై అస్సలు టెన్స్ కాదు అండ్ బేసిక్ అనేది చేసి పెట్టండి సార్ సార్ కాదు లోపల బికాస్ నేను ఐ కెన్ ఐ కెన్ లిజన్ హర్ ఇన్నర్ వాయిస్ ఇన్నర్ థింగ్ నాకున్న ప్రాబ్లమ్ అది ఉంటుంది ఇన్నర్ వాయిస్ నాకు కొంచెం వినిపిస్తుంటాయి అంటే లేడీస్ అనుకుంటే తెలుస్తుందా లేకపోతే జెంట్స్ అనుకున్నాడు తెలుస్తుంది ఎక్కువ లేడీస్ జెంట్స్ ఎక్కువ అవసరం పని లేదు అంటే సార్ ఇప్పుడు నేనేమనుకుంటున్నాను లోపల అబ్బో చస్తారు అందరూ చెప్పానంటే ఓకే సో తింటూ అది తనేంటే సడన్ గా ఓ రకమైన క్వశ్చన్ వేస్తుంది విచిత్రమైన క్వశ్చన్ వేస్తుంది అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ అసలు ఇది ఏదో అనిపిస్తుంది అండి నేను ఇలా చేస్తామని తెలుసా ఓ రకంగా ఉంటుంది అండి నేను అది స్పెయిన్ లో చూశాను ఇక్కడ జరిగిన వాళ్ళు పచ్చి ఇక్కడ సీన్స్ అటువంటి కదా మళ్ళీ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉంటుంది ఫ్లాష్ బ్యాక్ అంటే తన ఆ రోజు ఎలాంటి మూడ్ లో ఆ సీన్ ఒక మూడ్ ఉంటుంది కదా ఆ మూడ్ బట్టి కూడా బయట బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటుంది తను ఓహో అది చాలా తక్కువ మంది ఉంటుంది సీరియస్ గా ఉంటే చాలా సీరియస్ గా కొంచెం అలా ఉందనుకో దాన్ని బట్టి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి దాన్ని బట్టి కాన్వర్జేషన్ ఉంటుంది అచ్చా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏ మూడ్లో ఉందో ఇవో ప్రస్తుతం ఈ మూడ్లో ఉందో తెలుస్తుంది ఓపెన్ క్వశ్చన్ అడిగితే పుస్తకం చెప్పేసి ఓ అవునా ఓ ఐదో తరగతిలో మీరు ఏం చేశారంటే ఐదో తరగతిలో పాఠాలు అని చెప్పేస్తాను బట్ వెరీ వెరీ పాజిటివ్ విత్ నాగేశ్వర్ ఐ జస్ట్ లవ్ వర్కింగ్ విత్ ఐ ఎంజాయ్డ్ వర్కింగ్ విత్ ఓకే సో కథ తయారు చేయగానే శాంత గారు ఫస్ట్ అనుకున్న హీరో జెన్యున్గా చెప్పాలి మీరు యాక్చువల్గా సార్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది మీరు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు హార్ష్ రియాలిటీ ఏంటంటే మనం కథ రాసుకొని ఫలాన్ హీరోకి చెప్దాం అని ఇనిషియల్ గా అనుకున్నా కూడా కోరికలు ఉంటాయి బట్ బేసికల్లీ మనకేంటంటే సమ్ పీపుల్ విల్ టేక్ యూ టు డిఫరెంట్ హీరోస్ అండ్ డిఫరెంట్ పీపుల్ అట్లా నేను ఇది జనరల్ గానే కథ రాసేసిన తర్వాత దెన్ ఐ వాజ్ కొంచెం మ్యాచ్ చేయగలగాలి థర్టీ ఇయర్స్ అట్లా ఉండాలి కొంచెం ఫెరోషియస్గా ఉండాలి మంచి పవర్ఫుల్గా ఉండాలి లార్జిన లైఫ్ క్యారెక్టర్ అయి ఉండాలి అట్లా పెద్ద హీరోలు అందరూ మన దగ్గర టాప్ బ్రీడ్ హీరోస్ ఉన్నారు కదా అలాంటి టైంలో నన్ను శివప్రసాద్ రెడ్డి గారు కామాక్షి మూవీస్ శివప్రసాద్ రెడ్డి గారు శివప్రసాద్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ అబ్బాయి నేను క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అంకుల్ అని పిలుస్తాను నాకు హీజ్ లైక్ ఫాదర్ సో ఆయన ఆయనతో మాట్లాడినప్పుడు ఆయన ఒక పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ని పిలిపించాడు పిలిపించి ఆయన ఖర్చు చెప్పించాడు ఈ కథ ఈ కథ మనోడు కొత్తగా ఏదో గవర్నమెంట్ ఆఫీసరు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఏదో చట్టాలు గిట్టాలు చెప్తున్నాడు ఒకసారి ఇను అని ఆయన మొత్తం విని అదే డైలాగ్ ఇందులో పెట్టా నేను పోలీస్ అంటాడు అనమాట వేణు ఏమోరా ఆ రామారావుకి ఇన్ని పవర్స్ ఉన్నాయో నాకు తెలీదు అది చెప్పిన స్టైల్ ఫోర్స్ చూస్తే మాత్రం ఉన్నట్టే ఉంది అంటాడు బేసికల్ ఆయన కూడా అదే మాట అన్నాడు ఏమో కానీ శివప్రసాద్ గారు ఎప్పుడో కదా అబ్బా మనం ఇవన్నీ ఏ ఉన్నాయి బట్ ఉన్నాయి అన్నాడు దాని తర్వాత ఆయన హీ సెంట్ మీ టు నాగార్జున గారు ఓకే ఆయనకి వెళ్ళి కాదు చెప్పాను అనమాట ఆయన ఆ టైంలో బిజీగా స్కెడ్యూల్ ఉన్నాయింది ఉండి నాకు కొంచెం టైం పడుతుంది అమ్మా ఇది చేయట ఇది బట్ ఐ లైక్ ఇట్ ఇట్స్ సంథింగ్ వెరీ న్యూ బట్ వై డోంట్ యూ ట్రై నాకంటే నెక్స్ట్ యంగర్ జనరేషన్ ట్రై చేయొచ్చు కదా కొంచెం ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎపిసోడ్స్ ఇవి ఉన్నాయి అన్నారు ఆయన ఓకే అనే నేను ఓకే అండి నేను వచ్చేసి యాక్చువల్లీ రవి గారు ఏంటంటే వెరీ వెరీ ఎనర్జెటిక్ అండ్ బాగా ఇప్పుడు మీరు విక్రమార్కుడు చూసిన అందులో ఆ రెండో క్యారెక్టర్ తోటి విక్రమార్కుడిని కొద్దిగా బ్యాలెన్స్ చేసినట్టు ఉంటుంది అది వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పోలీస్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ పవర్ఫుల్ దెన్ ఐ వాజ్ ఏమింగ్ టు మీట్ రవి గారు ఇక వాళ్ళు వెళ్ళకి ఫోన్ చేస్తాం కానీ రవి గారిని కలవాలి ఏంటి పరిస్థితి వాళ్ళు కనెక్ట్ చేయగా ఫైనల్లీ ఇట్ వెంట్ టు రామ్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే ఆయనని ఆయనకు సూపర్గా ఉండిద్ది ఆయన కలవమని అపాయింట్మెంట్ ఫిక్స్ చేశారు వెళ్ళి ఆయన నెరేట్ చేశారు ఆయన ప్రశాంతంగా రెండున్నర గంట అయింది సార్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇఫ్ ఎనీబడి వాంట్స్ టు లిజన్ టు ద స్టోరీ ఫుల్లీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఫర్ ఎ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం వింటే ఎందుకంటే హైలీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ ఇంత స్టార్ స్టేటస్ వచ్చిన వాళ్ళు ఏంటంటే హైలీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఉంటారు నాగార్జున గారు కూడా మొత్తం విన్నాను నేను అడిగాను ఆయన మొత్తం చెప్తాను సరే పర్లేదు చెప్తాను 
మొత్తం ఏంటేమవుతుందంటే మనకి వాళ్ళు చెప్పేది ఒక రెండు మాటలు చెప్పినా ఇట్ గెట్స్ ఇన్ టు అస్ కథ అలైన్మెంటే మారిపోతుంది చెప్పిన తర్వాత ఆయన రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ అడిగాను నన్ను ఫస్ట్ది అయితే శరత్ బాగుంది అంత నేను రామారావు క్యారెక్టర్కి ఎలా ఊహించుకున్నాం అని అడిగారు తర్వాత కొంచెంసేపు మాట్లాడుకున్నాం నేను ఐ లెఫ్ట్ వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన చెప్పారు అనమాట ఐ విల్ కాల్ యూ బ్యాక్ తర్వాత అని నేను ఆయన అడిగేశాను సార్ మీకు నచ్చింది మీరు చేస్తారా ఇది అని అడిగారు డైరెక్ట్గా అడిగేశాను ఓకే నాకు అర్థమైంది ఆయనతో అలా మాట్లాడచ్చు అని నేను కూడా ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు లాక్ ఇన్ సైడ్ సో అంటే అడగానే నేను చేస్తా బట్ ఐ విల్ కాల్ యూ నేను చెప్తాను దెన్ రెండోసారి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన చెప్పి ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ అని అని వెళ్ళిపోతుంటే ఆయనే బేసికల్ ఆయన లిఫ్ట్ దాకా కింద దాకా వస్తారు అప్పుడు ఆయన శరత్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చెప్తాను నీకు నాకు లైన్అప్ ఉంది ఇప్పుడు ఆయన లైన్అప్ తెలుసుగా మీకు ఎక్కడ ఎనిమిదో తొమ్మిదిలో ఉంటుంది టిక్ టోకెన్ ఇప్పుడు తీసుకుంటా ఆయన దగ్గర నెక్స్ట్ ఇప్పుడు టోకెన్ తీసుకుంటే అట్లా ఉంటుంది నాకు లైన్అప్ ఉంది అప్పుడు లైన్అప్ ఉంది ఆయన లైన్అప్ ఉంది దెన్ నీకు కథ రెడీగా ఉందన్నావు కాబట్టి వేరే హీరో అప్పు వేరే హీరోతో నువ్వు చేసుకునే పని అయితే యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ డూ ద ప్రాజెక్ట్ అలా కాదు ఈ రామారావు అదే అప్పటికి టైటిల్ రామారావు అండ్ డ్యూటీ కాదు గవర్నమెంట్ అండ్ డ్యూటీ సో లేదు ఈ స్క్రిప్ట్ నాతోనే చేయాలని నువ్వు అనుకుంటే నీ దగ్గర వేరే కథలు కూడా ఉన్నాయి అన్నావు కాబట్టి వెళ్ళి ఏదన్నా వేరే ప్రాజెక్ట్ చేసుకొని వచ్చేసి తెలుగు కానీ తమిళ కానీ ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ ఈ గ్యాప్లు ఎందుకు ఖాళీగా ఉంటాం ఓకే నువ్వు ఒకవేళ ఆ సినిమా వర్కౌట్ అయ్యిద్ది వర్కౌట్ అవ్వదు అయిన అయినా అసలు పట్టించుకోను ఆ ప్రా అది ఆడినా ఆడకపోయినా ఈ సినిమా చేస్తా ఎప్పుడు చేస్తానని చెప్తా ఓకే అంటే నేను నాకు సెకండ్ థాట్ కూడా లేదు అప్పుడే స్పాట్లో చెప్పేస్తాను నేనేం హర్రీగా లేను సార్ నాకేమో పరిగెత్తాల్సిన పని లేదు నేను వెయిట్ చేస్తాను ఇదే చేస్తాను మీతోనే చేస్తాను ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ యూ ఆర్ యూ షూర్ సౌత్ సార్ ఓకే సరే అనుకు సో ఐ విల్ బీ ఇన్ టచ్ దెన్ ఐ లెఫ్ట్ ఆయన టు కీప్ యూ ఎంగేజ్డ్ ఆర్ రాదర్ టు కీప్ యూ మోటివేటెడ్ హీ ఆల్వేస్ సెండ్స్ ఏ టెక్స్ట్ సేయింగ్ ఆర్ యూ ఇన్ టౌన్ టుమారో టెన్ ఏఎం ఓకే అక్కడికి వెళ్తే జస్ట్ కొంచెంసేపు మాట్లాడి ఓకే ఏం చేసావు తర్వాత అది ఇది ఆ క్యారెక్టర్ ఆ రోజు ఇది ఉంది కదా రెండు మూడు సార్లు అలా మీటింగ్లు అయినాయి బేసికల్లీ ఆయన ఆఫీస్కి వచ్చి హీ బేసికల్ హీ లివ్స్ ఇన్ సినిమా సో దట్ యాక్చువల్లీ మోటివేట్స్ పీపుల్ లైక్ మీ సో మేము ఇనిషియల్ స్టార్ట్ కదా ఓ మాట్లాడుతున్నారు ఇంకా ప్రాజెక్ట్ గురించి దీన్ని ఎక్కడో పడేసి మనం ఏ పనులు చేసుకున్నా అది లేకుండా యూ కీప్ గోయింగ్ ఆన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ప్రొడక్షన్ కూడా అడిగి ఉంటాడు గ్యారెంటీగా రవి ప్రొడక్షన్ అంటే ఎవరు ఎవరితో ఎవరితో చేయబోతున్నారు ఏంటి నిర్మాతలు ఎవరు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫే ఫేస్లో ఆయన అడిగారు నన్ను యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రొడ్యూసర్ అంటే లేదండి నేను వీ కెన్ టేక్ ఎ కాల్ అని దెన్ సుధాకర్ నాకు ఆయన ఫ్రెండ్ ముందు నుంచి తెలుసు ఓకే సో వాళ్ళు ఇలా వాళ్ళది కూడా ప్రొడక్షన్ హౌస్ పెద్దది లైన్అప్ బాగుంది కదా నేను ఇట్లా చెప్పాను సుధాకర్ గారు ఉన్నారండి ఏ నాకేం తెలియదు తెలుసా దెన్ వీ మెట్ ఓకే సో కలిసినప్పుడు ఇట్స్ నథింగ్ లైక్ యూనో ఇట్స్ లైక్ హోమ్ ప్రొడక్షన్ ఇస్ మై పీపుల్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ బోత్ ఆఫ్ దిమ్ ఆర్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ముందు నుంచి ఎప్పటి నుంచో సో దట్ ఫెల్ ఇన్ ప్లేస్ అంటే చాలా సెన్సిటివ్ పాయింట్ అంటే పోలీస్ అని కానీ ఎందుకంటే కరెక్ట్గా డైరెక్టర్ అనే వ్యక్తి పాయింట్ ఆడియన్స్కి చెప్పకపోతే అర్థం కాదేమో అని ఉంటుంది సో జనరల్గా ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా ఫాలో చేస్తుంటావు ఆయన తీసిన చాలా సీన్స్లో ఇది అద్భుతంగా తీసాడు తనకి మంచి ఫీచర్ ఉంది అనే ఏ సీన్లో నీకు అనిపించింది ఒక్క సీన్ అనేది కాదు ఇది ఒక పలానా ఈ సీన్ హైలైట్గా ఉంటుంది ఈ సీన్ గురించి ఇలా అవుతుంది అనేది ఉండదు ఇది ఏంటంటే క్యారెక్టర్స్ ప్లే చేస్తుంటాయి ఇప్పుడు ప్రతి గ్రూప్లో ఒక ఒక్కడు స్పీడ్గా ఉంటాడు వాడే ముందు నడుస్తుంటాడు నలుగురులో వాడు ఒకడే కానీ ఒకడు స్పీడ్గా ఉంటాడు ధైర్యంగా ఉంటాడు ఎమ్ ఐ రైట్ అలాంటి క్యారెక్టర్ ఇది సో ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఏంటి మంచి మళ్ళీ అడుగు ఎక్కడ చేసి అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే నరేషన్లోనే నాకు కొన్ని బ్రహ్మాండంగా నచ్చేసినాయి ఓకే క్యారెక్టర్ కానీ చిన్న సెటిల్గా ఉంటాం కానీ యాక్షన్ ఉంటే యాక్షన్ మళ్ళీ అంటే గొడవ దిగడం అంటే గొడవ దిగిపోతాడు ఓకే అతను అవుట్ ఆఫ్ ద దాని ఏమంటారు వర్క్ చేసే ఆఫీసర్ క్యారెక్టర్ ఇది అది రూల్స్ని ఫాలో అవ్వడు కానీ మళ్ళీ దానికి ప్రాపర్గా అందరినీ ఓ ఈడే కరెక్ట్ అనిపించే డెట్ అ
తను ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ సాంగ్ తనే రాసింది ఇంగ్లీష్ సాంగ్ ఇంగ్లీష్ సాంగ్ అంటే రాసి తను చెప్పాడు ఆ వర్డింగ్ గా చెప్పాడు చెప్పంగానే అనుకున్నాను ఓకే ఫైన్ అప్పుడు ఇప్పుడు నేను చిన్నప్పుడు చూసా ఈ జేమ్స్ బాండ్ సినిమాల్లో ఒక యాక్షన్ సీన్ రాగానే అక్క టైటిల్ స్టార్ట్ అవుద్ది సో అట్టకి ఏమైనా దీంట్లో ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తున్నారండి ఒక యాక్షన్ సీక్వెన్స్ రాగానే కొంచెం అలా అనిపించింది ఎందుకు అలా మీకు అనిపించింది అది మనకు తెలీదు సార్ అలా యాక్చువల్లీ నేను ఇది సి ఓపెనింగ్ హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ విత్ సీన్స్ అండ్ సాంగ్ టిపికల్గా చెప్పేటప్పుడు దేర్ ఆర్ ప్రింట్ ఆఫ్ సీన్స్ రామారావు క్యారెక్టర్ చెప్పడానికి నాకు ఎందుకు కొంచెం ట్రావెల్ చేయగా చేయగా వన్ అప్పటికే ఒక ఫైవ్ సిక్స్ టైమ్స్ మేబీ మోర్ దాన్ దట్ ఐ మెట్ హిమ్ ఐ డ్రా సమ్ సిమిలారిటీస్ రామారావు క్యారెక్టర్కి రవి గారికి కొంచెం నేను సిమిలారిటీస్ చూసాను కొన్ని లేదా ఈయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దాని మీద తర్వాత పడి ఉండొచ్చు ఐ డోంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ రిమెంబర్ కొంచెం కారు అవుతూ ఉంటారు కదా క్యారెక్టర్ మనం రాసేది కూడా సో ఆ డైలాగ్స్ లో కూడా అవన్నీ అందులో ఇంక్లూడ్ అయిపోయింది తను రాస్తే శరత్ దీని ఇంకా కొంచెం బెటర్ ఇంకా ఉందంటే టఫ్ అని అలా అనుకుని రాసి వస్తాడు అదొకటి ఉంది ఆల్టర్నేటివ్ టఫ్ అని రాసాడు అదొకటి ఇంట్లో కూర్చొని నేను రోజు మన శామ్ కడిగా అనమాట ఒక థీమ్ ఒకటి పంపించమని ఫస్ట్ డే షూట్ కి ముందే నా దగ్గర థీమ్ మ్యూజిక్ ఉంది ఇప్పుడు బాగా ఫేమస్ గా ప్లే అవుతుంది కదా అది వింటా ఉన్నాను కంటిన్యూస్ గా వినేటప్పుడు ఐ థాట్ ఇది ఇంత బాగుంది కదా దెన్ లెట్ ఎస్ హ్యావ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సాంగ్ అనుకో నేను ఫ్యూ లైన్స్ రాసి సార్ చెప్పాను అనమాట రవి గారికి సార్ ఇలా అనుకుంటున్నాను ఇది ఇలా ఉంటాయి లిరిక్స్ ఇది అని దెన్ హీ లైక్ డిట్ వీ కంపోస్ట్ సో దట్ ఈస్ రాగానే అది చూపించారు చూస్తే ఒక సాంగ్ కూడా చూపిస్తాను రండి అందరూ చూస్తే మొత్తం ఇంగ్లీష్లో ఉంది ఇది ఏంటి సార్ అని లేదండి ఇది అనుకున్నావు చిన్నది టీమ్ బాగుంది నాకు బాగా అనిపించింది సార్ ఇప్పుడు మనం అనుకుంటాం యాక్చువల్లీ ఆడియన్స్కి అర్థం కాదేమో అన్నీ అర్థం అవుతాయి ఇంగ్లీష్ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ ఇంగ్లీష్ తెలియని అన్నీ అర్థం అవుతాయి అవును ఇంగ్లీష్ తెలియని అందరికి తెలుసు వాళ్ళు వర్డ్స్ కూడా సింపుల్ సింపుల్ వర్డ్స్ కింగ్ ఆఫ్ ద క్రౌడ్ చిన్న చిన్న వర్డ్స్ దే తెప్పిక్ ఈజీలీ సో వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అండ్ ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ మాంటాజ్ సీక్వెన్స్ సో హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ చెప్పేది అదంతా తుప్పు వదులుతుంది చూలు అంత బాగుంటుంది జనరల్ గా హీరో అనగానే హీరో పక్కన ఎవరో ఒక కమెడియన్ ఉంటారు ఒక క్యారెక్టర్ కి సో అట్టగా కమెడియన్ కాకుండా వేణుతో చేయించడం అనేది నాకు కొత్తగా అనిపించింది మళ్ళీ ఎందుకంటే ఆ హనుమాన్ జంక్షన్ అందులో ఆల్రెడీ ఇద్దరు హీరోలు మళ్ళీ ఇంకొక హీరో అలా ఎంటర్ అయ్యి సో ఫస్ట్ టైం అనుకోడు కదా వేణు ఫస్ట్ టైం ఎలా ఉంది బాగుంది చాలా బాగుంది అసలు తను పేరు చెప్పగానే చూడు అసలు కనుక్కో ఎక్కడ చేస్తాడు లేదు కనుక్కో అని చెప్పాను చెప్పారు అవును సో బాగుంది అతను విచిత్రమైన అది ఎవరు నువ్వు సోమ్య అన్ని బాగా వర్కౌట్ అవుతాయి అనుకుంటానండి డెఫినెట్ గా బాగా వర్కౌట్ అవుతాయి సో పాపలు అలా ఇచ్చేసారు బ్రహ్మాండంగా అవునా తను ఆల్రెడీ ప్రూవన్ కదా తనకి ఇంకా థర్డ్ ఫిల్మ్ ఇది తను ఆల్రెడీ పదహారు సినిమాలు చేసింది మలయాళం సినిమాలు తను కొంచెం జూన్ అనే సినిమా ఒకటి ఇంకొక ఇంకో సినిమా అయితే మన కర్ణ కన్నన్ సినిమా ఒకటి కర్ణన్ మన ధనుష్తో సినిమా అది ఒకటి జై భీమ్ ఇవన్నీ అసలు జై భీమ్ అమ్మాయి ఆల్రెడీ అమ్మాయి ఆల్రెడీ అవార్డ్ విన్నింగ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ సో తను ఇప్పుడు ఇప్పుడే వస్తుంది ఇంకో ఇప్పుడే ఇప్పుడు థర్డ్ ఫిల్మ్ ఫోర్త్ ఫిల్మ్ కాబట్టి ఇంకో రెండు మూడు సినిమా తర్వాత మనం ఎక్కువ మహాడు వస్తాయి అంటే బట్ ఈ సినిమాలో తన క్యారెక్టర్ తను చాలా బాగా చేస్తుంది ప్రాపర్ సరిపోయింది ప్రాపర్ గా ఉంది సో ఇప్పుడు హీరో రవి ఈ ఆపోజిట్ వెళ్ళని ఎవరు అది విలన్ ఓ రకంగా చెప్పాలంటే కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఏ విలన్స్ సిచ్యువేషన్స్ విలన్స్ సో ప్రత్యేకంగా అంటే ఉంటుంది ఒక ఒకటి ఉంది ఒక టర్నింగ్ ఉంది ఒకటి పాయింట్ ఉంది ఒకటి ఒక ట్విస్ట్ ఒకటి ఉంది అది చూస్తే మాట్లాడే కంటే కూడాను ట్వంటీ నైన్ దేకో ఓకే సో దీంట్లో ఇక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నాకు శాంసీ ఫస్ట్ తను సౌండ్ అనుకుని శాంసీ అయితే బాగుంటుందని తనే ఫస్ట్ అన్నాడు అతను ఆల్రెడీ శాంసీ ఏదో ఒక సినిమాలో నేను అనుకున్నాను ఎక్కడో చూ డెఫినెట్ గా కొంచెం ఇలాంటి ఒక ఇలాంటి క్యారెక్టరేషన్ కొంచెం ఒక ఎంట్రెన్స్ ఫిల్మ్ ఇలాంటి దానికి అనుకున్నాను నేను సరిగ్గా అనుకున్నా తను శాంసీ అన్నాడు డన్ ఎందుకంటే తను ఖైదీ కానీ విక్రమ్ వేదా కానీ సౌండ్ అసలు మామూలు సౌండ్ కదా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అతను చాలా బాగుంది సో నేను వెయిటింగ్ నేను మొత్తం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వచ్చిందో చూద్దాం వెయిటింగ్ 
అంటే థియేటర్లో జనాలు సినిమా చూసిన తర్వాత అరే ఈ సీన్ చాలా అద్భుతంగా తీసాడరా అనుకునే కాంబినేషన్ ఎవరిది ఈ సినిమాలో ఈ సినిమా అద్భుతంగా ఉంది అనుకుంటారు ఇంకా కాంబినేషన్ ఒక సీన్ రెండు సీన్లు ఏం లేదు అంటే మన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అంటే సెకండ్ అబ్బాలే ఉందండి అంటారు కొంతమంది అదేంటో తెలియదు ఫస్ట్ హాఫ్ అదిరిపోయింది సెకండ్ హాఫ్ అని తొడగొడుతుంటాడు ఏంటో అది ఏంటో అర్థం కాదు ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే బాగుందా బాగాలేదా ఏంటి అనేది అట్టా లేకుండా కూర్చున్న ఆడియన్స్ థియేటర్లో రెండు గంటల సేపు ఎంతసేపు హ్యాపీ అవుతాడు ఇట్స్ ఈ బిగినింగ్ నుంచి అండ్ వరకు కంప్లీట్ ఎంగేజింగ్గా ఉంటుంది ఇట్స్ ఎంగేజర్ రైట్ వర్డ్ ఎంగేజింగ్గా ఉంటుంది థ్రిల్లర్ being uh, such a big star playing that character is a big value addition hmm. because i think ir 67 cinemalu pedda pedda blockbusters chusin cinemallo kuda ee rama rao ledu ah vere energetic ravi garu unnaru akada okay so now you see a new dimension of uh, the same star mano inno inno role chusintam kada koncham kotta ga undi at the same time scene lopala mass untadi కెమెరాల్లో ఇలా వెళ్ళటాలు ఈ దోకటాలు ఈ కథకు సెట్ అవుతుంది వేరే కథకు చేయొచ్చు దీంట్లో కొన్ని యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ అవసరం అయినప్పుడు అవి ఉంటాయి బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హిమ్ బీయింగ్ సచ్ ఎ స్టార్ ప్లేయింగ్ యాజ్ రామారావు ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ ప్రాజెక్ట్కి అదే అది నేను అంటే మొన్న అడిగినప్పుడు చెప్పింది రామారావు అండ్ డ్యూటీ టైటిల్కి రవి గారు ఉండటం వల్ల ఆయన షోల్డర్స్ మీద క్యారీ అవుతుంది ఎంటైర్ స్టోరీ సో అది విల్ బీ వెరీ వెరీ ఎంగేజింగ్ అంటే ఇట్లాంటి గెటప్లో ఉన్నప్పుడు తనకి కొన్ని మేనరిజమ్స్ ఉంటాయి అలాగే వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ విలన్కి ఫేస్ చూడకుండా వేలు వేలుతోటి ఇలా అనేసి వెళ్ళిపోతుంటాడు కొన్ని కానీ ఈ సినిమాలో ఎక్కడ కూడా అది కనిపించలేదు సినిమాలో కొన్ని ఉన్నాయి నేను చూసి ఆ ట్రైలరు అటా వచ్చి అది లుక్ ఇచ్చేసి అది కింద నుంచి పైన చూసి వెళ్ళిపోతాడు అక్కడే అనుకున్నా ఇవి అవే ఈ లుక్ మామూలుగా ఇది ఇది అంటే ఇది ఎవరికి పవర్ఫుల్ కొన్ని పోస్టర్స్ రిలీజ్ చేసామండి దూరం నుంచి అట్లా చూస్తే ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఆఫీస్ లో అలా కూర్చున్నట్టు ఉంటుంది బట్ వెన్ యూ సీ దగ్గర చూసినప్పుడు దెన్ యూ సీ దట్ ఇంటెన్సిటీ ఇన్ దైస్ పవర్ అదంతా వాటిలో వస్తుంది అలాంటి సీన్స్ కూడా అలానే ఉంటాయి లాడ్ ఆఫ్ సీన్స్ వేర్ హీ పోట్రేట్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్ అక్కడ ఇట్స్ నాట్ లైక్ బాడీలో టూ మచ్ ఆఫ్ యానిమేషన్ లేకుండా వెరీ సటిల్ గా బట్ ఎట్ పవర్ఫుల్ ఇంటెన్స్ గా ఉంటుంది ఇంటెన్స్ ఇస్ ద రైట్ వర్డ్ ఇంటెన్స్ గా ఉంటుంది ఓకే చాలా మందితో వర్క్ చేశారు వీరు చాలా మంది డైరెక్టర్స్ తోటి ఇప్పుడు వందలో ఈయనకి మార్క్స్ ఇవ్వాలంటే ఎంత ఇస్తావు మార్క్స్ ఇప్పుడే ఇసేనా ఇరవై తొమ్మిది నేను అది కదా ఇప్పుడు ఇస్తే ఇరవై తొమ్మిది కదా వర్క్అట్ అవుతుంది సి అతను అతని కన్విక్షన్కి దానికి ఈజీగా ఆ వంద కాదు టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ వేద్దాం టెన్ అంటే ఒక కన్విక్షన్ కానీ ఇందాక చెప్పినట్టు తనకున్న క్లారిటీ కానీ ఇది వెరీ గుడ్ స్టోరీ టెల్లర్ ఎవరైనా సరే తన సీన్ చెప్తుంటే కన్విన్స్ అవ్వాల్సిందే అంత బాగా చెప్తాడు అది అతను బేసిక్గానే వెల్ రెడ్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం చాలా కాన్ఫిడెంట్గా మాడతాడు భయం అనేది ఇంత అసలు నర్వస్ అవటం అనేది నేను అసలు అతనిలో చేస్తాను వన్ పర్సన్ కూడా ఉండదు ఒంగోలు ఎత్తది ఏంటంటే నేనే ఎయిట్ ఎయిట్ మార్క్స్ వేస్తాను అవుట్ ఆఫ్ టెన్ ఎయిట్ వేస్తాను ఆ విషయంలో మాత్రం రేపు అన్ని బా సినిమా రిలీజ్ అయిపోయి బాగుంది అంతే బాగుంది అనుకో టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ అని నేను అంటాను వీళ్ళు ఎంత వీళ్ళు వాళ్ళు మార్క్స్ కూడా హౌ మెనీ మార్క్స్ యూ గివ్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ shall i say to me it's a 10 on 10 dude yeah you saw it acha because i mean it's it's changed quite a few things um jaise mai your character yeah. and all the, and it the way he showed nandini like my character was very you know it was she's a bubbly girl then wo 
रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रही है वो अपना घर भी संभाल रही है वो सब कर रही है मतलब चीज़ें कर रही है एंड हिज विजन फॉर हर वॉज रियली ग्रेट एंड सर लाइक ही लेट मी डू इट माई वे ऑल्सो तो मैं तो मतलब टेन ऑन टेन सर सर आई विल गिव नाइन आउट ऑफ टेन बिकॉज आई थिंक इफ आई गिव टेन आउट ऑफ टेन देन देर इज नो स्कोप फॉर यू नो बेटर प्रोजेक्ट्स यू कीप डूइंग राम अराउंड नो बट आई फील लाइक यू नो देर हैज टू बी दैट थर्स्ट टू कीप डूइंग मोर एंड मोर एंड बिकॉज सिनेमा इज एन एवर इवॉल्विंग क्राफ्ट आफ्टर टेन ईयर्स वील फील लाइक राम अराउंड यू टू देर विल बी मोर टेक्नोलॉजी मोर थिंग्स टू कम सो नाइन वाइल आई नाइन आई कैन से बिकॉज ही इज अ डिरेक्टिव विद सो मच क्लैरिटी and uh, he is somebody who takes the extra effort to go the extra mile to make sure what he wants he gets mm -hmm. it can be from us artist it can be from uh, you know the cameraman the production uh, even locations if he has vision the film in a particular way if the visual is there in his head he'll make sure he goes that extra mile to make to get everything uh, so that the cinema comes out perfectly mm -hmm. and uh, that is the reason why i feel like whatever he had envisioned ram around duty to become as a film has come out like that mm -hmm. okay. and uh, for the past one week he has he told me he has been sleeping only for 2 hours a day so you can understand the amount of hard work also he is putting into it so mm -hmm. i feel on 29th it'll all come to fruition idra hero ni memmal ba pogadestunnaru ni statement chestaru ayipinda entandi chelra what che che vaalla asla అప్పుడప్పుడు హార్స్ ఉంటాం బట్ ఐ థింక్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ అండర్స్టుడ్ ద సిచువేషన్ బికాస్ ఒకవేళ మనం ఏదన్నా అన్నా కూడా బేసికలీ ఐ టాక్ అబౌట్ ఓన్లీ ద పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఐ డోంట్ టాక్ అబౌట్ ద పర్సన్ ఆర్ Mm -hmm. the person who is doing it mm -hmm. i talk about only the piece of work tittina kuda a titte da piece of work ne tittane okay so andukane i think i set lo generally jarugutayi anni chotla andaru andaru tottu okay but what i take from rama ram on duty is see it changed changed a lot sir ipudu andariki telusi ipudu pandemic mundu start chesina cinema lo pandemic tarvata cinema lo complete total paradigm change me start me shoot chesindi i think రవి గారు మీరే అనుకుంటా ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది కదా మనమే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసాం పాండమిక్ అయిన వెంటనే ఫస్ట్ పాండమిక్ ఫస్ట్ అనౌన్స్ చేసాం ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది ఇప్పుడు బాగా ప్రికాషన్స్ తీసుకొని స్టార్ట్ చేసాం ఇది ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ విచ్ ఓవర్ ద టైమ్ సెకండ్ పాండమిక్ వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత ఎక్కువ రోజు ఎక్కువ రోజు గ్యాప్ వచ్చింది దెన్ పీపుల్ మైండ్ సెట్ చేంజ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ చేంజ్డ్ so rama ram on duty is something that which balances uh, before pandemic movies and after pandemic movies it mm. balances both okay so i'm i'm very happy that you know we could pull it off that way mm -hmm. and then after pandemic people mindset changed and it including me It's audience i am also part of the audience kada so i also know my taste changed and people taste changes and rather they have appetite for all kind of movies కానీ వాళ్ళకి వేరే దగ్గర అలాంటి మూవీస్ దొరుకుతాయి దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ రామారావు అండ్ డ్యూటీ బ్యాలెన్స్ ఇస్ బోత్ అండ్ దెన్ ఐ బిలీవ్ థియేట్రికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ రామారావుది బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది కరెక్ట్ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేది ఆడియన్స్లో మన ప్రేక్షక దేవుడు అంటూ వాళ్ళ జడ్జిమెంట్ మించింది లేదండి అసలు లేదండి సో డెఫినెట్గా ఈ సినిమా అద్భుతమైన విజయం సాధిస్తుంది యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా మీకు హీరో తను చాలా చాలా చూసి ఉన్నాడు సో ఆ విజయాల్లో ఇది కూడా ఒక విజయం అండ్ అలాగే బోత్ ఆఫ్ హీరోయిన్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ రామారావు అండ్ డ్యూటీ ట్వంటీ నైన్త్ కే బా డ్యూటీ చేయడానికి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్